身旁呼吸。让一天一天都成为了每一个新的第一天。梵高挥洒绚烂星空的狂烈，不如有你陪我的画面，让一分一秒都定格成永远。能看得出来是有做改动的，嗯，更有视觉冲击力了。但是老马，你为什么非要给我推荐这个呀？兔子太常见了，到处都是兔子，我们没有必要再做一只类似的。我，您说的没错，兔子的卡通形象确实非常常见，但是这也恰恰说明了兔子的市场认可度非常高。您应该没有见过一只不受欢迎的兔子吧？其实呢，这个也是我把兔子的形象作为设计理念的初衷。它是一个和消费者拉近距离的捷径。如果是一个全新的、陌生的形象，可能会对你们的盲盒推广带来更大的负担。有道理。你为什么要重新设计他们的造型？因为您上次给出的意见确实非常中肯。上一稿我研究了一下，形象确实普通了一点，没有那么生动。我觉得这个也是您没有对他感兴趣的原因之一吧。所以，我将原稿的设计做了一些修改和调整，让它更有亲和力，更富生动。然后，这也更符合您品牌的调性。你的阐述我听明白了，我同意你的观点。你说的没错，小兔子的形象可能会更受欢迎，但是我们还是决定用大眼睛这个方案。小兔子的这个设计，嗯，就用在我们下一个推广周期上，我这就算提前预定了啊！哈哈，那太好了！哈哈，哎，魏总，那个周末。高尔夫球场，我已经订好了。这两天感觉怎么样？手术的位置还疼痛吗？感觉还行，不怎么疼了。医生，我还要在这儿住多少天？还有四天才能出院。四天？那这儿住院费多少钱一天？一天一千多吧。不过具体的你可以问一问结算处。那我不住了，我现在就要出院。那不行。你还在观察期呢，不能擅自出院的。我要走，你还能拦着我？你女朋友把住院费都交了，你现在出院的话退不了的。什么？你是什么时候喜欢上我的？第一次见你的时候。啊。为什么？嗯，我也不知道，应该是命中注定吧。你明天干什么？你明天家里有点事儿。什么事儿啊？这么重要吗？还要关店一天？嗯，我怕我说出来，你不太容易接受。说吧，只要你不是有别的女人或者有老婆，你都能接受啊。我有个五岁的儿子。
什么意思啊？你还真有家室、啊？我离婚都两年多了，他都已经再婚了，孩子跟了我，平常他奶奶带他，我答应他，明天带他出去玩，所以说我得关门一天，你能接受吗？这太刺激了，刺激。嗯，你居然是个爸爸。那他，他叫什么？长得帅不帅？像你吗？他就崽子，跟我差不多帅吗？那以后，就是他妈妈。那我明天跟你一起去吧。真的假的？嗯嗯，我也想和仔仔熟悉熟悉。好，一起去。谢谢你啊，仔仔比我想象中更喜欢你。仔仔，仔仔，你怎么还没来呀、啊？想吃什么呀？姐姐，请你。下午吃。好嘞，咱俩能吃到一块儿去。谢谢阿姨。不许打。叫姐姐。谢谢姐姐，那就叫爸爸请客吧。仔仔，哪有人这么客气了事呢？怎么了？心疼了？啊，心疼。这是要被你吃破产。嗯。走了，我们去吃寿司。不吃那我撑，谁都不吃。你女朋友把住院费都交了，你现在出院的话退不了的。什么？以前是这样，现在还是这样。任何事情都只能靠喜欢自己的女生才能解决。A P P 的事情也没进展，我到底是哪一步做错了？喂，啊，李李老板，我正准备去找你呢。你没开玩笑吧，徐三？就你创业还 A P P？ 李老板。你仔细听我跟你说，我现在掌握这个项目最核心的技术，这个技术别人没有，只有我能掌控。李老板，你现在入股，将来利润能翻好几倍的赚，比你开店挣得多了。我叫你来啊，是因为我那机器啊又坏，别人都修不好，只有你能修。李老板，娃娃机现在不重要，重要的是这个项目，这个技术，一年前期投入只需一百万，一年能翻好几倍的利润能赚。你看这种好事，我第一个就想到你。都半天说什么？什么心理咨询？什么 A P P 啊？还一百万，你呀，别被骗进传销喽！李老板，听我跟你说，你要是听不懂，我再给你讲一遍，这是一个沟通心理咨询者与心理医生的沟通桥梁。李老板，你不要再说了啊！你再说我就报警了，你信不信啊？你呀，走，现在立刻马上走，快走快走快走！快走哎，等一下。一百块钱，把我的机器修好再走看来要直接实现梦想是不可能的，还是要一步一步来。等我积累了一定的资源和资金，这个方案一定能成功的。啊
。喂，大妹。喂，你干嘛呢？啊，我灭火呢。怎么了？谁又惹你生气了？不是，刚刚我不小心把蜡烛打翻了，还浪费了我一杯白桃乌龙。你可真行。走啊，咱去唱歌不？啊，太晚了吧？我明天还有早会呢。我刚翻出了一张免费欢唱券，还有几天就过期了。要不改天抽空再去吧，今天不想动了。嗯，那家 KTV 可好了，所有新歌都有，咱们不能浪费啊。知道了，嗯，晚安。这一季的人物选题，大家有什么想法？三百六十行嘛，那很多呀，医生、护士、律师、老师，这都可以嘛。还有公务员、宇航员，哎，宇航员可以。哎，停一下，停一下，你们准备做三百六十个吗？说点有用的，和自己生活息息相关又有特点的。嗯，医生，嗯，医生可以。嗯、那刚才那个宇航员不错呀。宇航员是我想的，我觉得吧，环卫工人可以啊。你看天天在外边风吹雨淋的，那么辛苦。我们也辛苦呢，那给我们造一个盲盒。哦，方姐说的对。哎，好了好了好了好了，说点有用的啊，暖暖暖，那你说一下。快递员，还有消防员。嗯，快递员。那这种形象很复杂的，我们这个设计起来也是有难度啊，消防员。这什么声音？大宝，你看一下。哦，我看看。我们其实还是可以考虑这个消防员。怎么一说消防员，这个警报就响了呢？消防员，失火了，着火了，大宝。你能走吗？没事。注意安全，快走。杨景龙，快点！来啦！大家走到这里，已经是披荆斩棘、过五关斩六将了。能坐在这里的，都是这次面试的佼佼者。所以我们想通过集体面试的方式。来选择出最后的两名销售经理。其实到今天这一轮呢，我只有一个问题想问大家，我也会通过大家的回答呢，做出最终的结果。我这个问题呢，就是你们要向我推荐这款 z i p 打火机，直到我不得不花钱买下它。谁愿意试一下？好，徐灿，你先开始。这位女士，您知道 Zippo 这个品牌吗？我听说过。那您知道它象征是什么吗？不清楚。这款来自美国的打火机，它从一问世开始就代表着雄性的美感，传递着光和热。它最大的特点就是熊熊燃烧的火苗永远不会熄灭。你看，既然是男人用的东西，我为什么要买它？这熊熊燃烧的火苗就象征着你和你男朋友的爱情永远不会熄灭。每一款 Zippo 打火机
，都是值得被珍藏的艺术品。把它当做礼物送给你男朋友，他一定会很开心，因为他知道这是你们爱情的纪念。谢谢。好，谁还继续试一下？啊，这么惊险！菲米还在楼道上摔了一跤。本来不拿那些化妆品还没事一拿全报废了，摔得稀巴烂。啊，哭的惨的呀！不过这次啊，你反应真的很快。平时看你做事磨磨唧唧、磨磨唧唧的，其实呢，说来也巧，昨晚。就是你给我打电话的时候，我不是跟你说我把蜡烛打翻了吗？那个时候我正在看一部关于救火的电影，就是因为场面太紧张，我才不小心把蜡烛打翻了，好害怕呀！我现在，你这可以了，现学现用啊。但你这次不会又是什么水逆啊什么的？你别说了，这种事能开玩笑吗？哎，对了。你昨天不是说要跟我说件事儿吗？什么事儿？绝对比你的经历更精彩，更刺激。你还要卖关子？赶紧说吧。布鲁，他有个儿子，啊，五岁了，上幼儿园大班。然后呢？没有然后了呀。刺激刺那你们俩就这么拉倒了呗？干嘛拉倒啊！我跟仔仔玩的可好了。仔仔，嗯，他儿子。你认真的？想什么呢？他离婚了。吓我一跳。那你也不应该呀、啊。不应该？嗯。不应该什么呀？离婚，有孩子。你姐妹我呀，可是新时代的优秀女性，这点事情对我来说算个事儿吗？那之后有没有想过在一起怎么生活？没想那么远。哎，我跟你说啊，这仔仔长得跟布鲁可像了。我一直都觉得布鲁身上有一个特殊的气质，嗯，原来这是单身爸爸的气质。我一直都觉得他跟那些幼稚的男孩不一样啊。对呀，好，今天你的经历确实比我的还刺激。嗯，来，那就祝我的好姐妹幸福，干杯。每天都会发生那么多火灾吗？消防员又不只是救火，他们还有好多工作要做呢。什么道路救援啊，抢险救灾啊，反正都是在救人。哎，跟个消防员谈恋爱，好像还不错哎。那不得每天担惊受怕的。他们可是英雄，和英雄谈恋爱，什么男人能比得上他们？你没事吧？没事。注意安全，快走。那天救我的消防员，确实是我的英雄。如果能跟他道个谢就好了。不过茫茫人海，又怎么可能再遇到他了？嗯，我在想什么？不管了，先休息一下吧
。不过，哪怕是亿分之一的可能。我还是想跟他道个谢还没出现，你不会是个残次品吧？啊？真的是残次品，扫兴。近日来，受我市天气气候影响，多处发生小规模火情，大家不要掉以轻心，坚持要严阵以待，严防死守，加强训练，时刻心怀人民，誓死保卫国家和人民的生命财产安全。今天要表扬一下三班新来的三位消防员，第一次出警就能圆满完成任务，希望你们再接再厉，继续发扬不怕苦、不怕累的光荣传统，大家能不能做到？能，大地上听不到。能，三班班长杨景龙留下来，解散。你申请休假的事情，我已经向上级申请了，应该这两天就批下来了。谢谢站长，快回去洗洗吧。哎，我刚出完任务，今晚还要值班，晚安。主人起床了，新的一天开始啦！要出现了，杨景龙，杨景龙，快点！来啦！难道真的是那个消防员？一分之一，我还是中奖了。早安，在忙吗？消防部门要整栋楼排查电路，今明两天都不用来了啊。哦，好的，我知道了。那这两天就放假吧。想得美！我们要把开会提到的职业人物形象设计做好，后天马达可是要看提报的。好，谢谢啊，我知道了。哎，你提的是哪几个来着？哦，我提的是快递员和呃呃消防员。对，好的，好的、嗯，我记一下啊。好，拜拜。嗯。哎，你是哪个部门的？我好像没见过你呢。我是来应聘的，还没有部门呢。应聘的。应聘什么部门啊？产品经理。到第几轮了？最后一轮了。啊、哦。哎，您是这儿老板吗？啊，不是不是
，我就是这儿一普通员工，说不定啊，以后就是你同事呢。谢谢啊，我会努力的。告诉你个秘密，一会儿你去人力资源部面试的时候，那面试官第一个问题会问你：如果你有两颗药丸，一颗吃了可以长生不老，第二个药丸吃了会不用睡觉，你就选不用睡觉。为什么？嗯，这也没有标准答案，就是一个小测试，你就当小游戏就好了。那就祝你面试顺利。需要什么？我要一个葱油拌面，然后一份紫菜蛋花汤。好，你稍等一下。老板，老板。您这个消防栓被桌子挡到了。哦，您得把桌子挪开，这个不可以被挡住的。您是消防部门的？不是。那你管那么多干啥呀？我是怕呀，您店里万一是着火了的话，我们都来不及把它搬出来，这个必须得赶快挪开。哎，你说谁呢？你助谁起火呢？哦，不不，我不是这个意思，我是怕不安全，为了店里好。不是，你看我这个小店。巴掌大的地方，我这桌子不摆在这儿，我能放哪儿呢？行，你先坐，我得给你拿饭。确实是有点坏呀我最近对消防怎么这么敏感？难道是火灾后遗症？杨景楼，你什么时候出现呀？我还没感谢你。